Alors, l'actu, on l'ouvre avec l'arrivée des lions à Yamoussoukou. Et yeah l'équipe de Canal 2 était en place. Le direct euh, Total Life s'est passé aujourd'hui, s'il vous plaît. Euh, et on a attendu devant euh, ce, super, ce super avion pendant des minutes et des minutes avant de voir les premiers passagers descendre. Et ah. le premier passager, euh, bien savez, sûr, c'était le oh, président de la FECA Foot. Euh, Monsieur voilà. Samuel est au fils. Voilà, euh, voilà. Donc, ça a coucou. été une matinée assez chaude, en tout cas sur nos antennes, avec euh, l'arrivée des lions indomptables à Yamsoukou. Et on aura peut-être la possibilité, si la réalisation... Euh, Dingue, nous dit, l'équipe euh, sera avec nous tout à l'heure, dans un instant, euh, sur, la même en sur cette arrivée des lions, mais sur les dernières, euh, les wow. petites dernières choses qui se sont passées, ce oui. sera Mirabeau Mahop et Yves Tchamad. Mon, mon petit doigt me dit qu'on va gagner la Kanti. Ah ah bon, hein. Parce oh. qu'on est logé où À l'hôtel le président. C'est-à-dire, oh, oui. c'est ça Oui, c'est ça. C'est pas gratuit. Hôtel président. Ah, il n'y a pas de hasard, quoi. Hôtel ah. président. C'est ça. Donc, on rentre avec la sixième étoile. Donc, vous pouvez le voir sur les images, comment ça s'est passé euh, 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 ce matin. Voilà, euh, le président a fait qu'à foot qui a fait son... son... Et puis derrière, le Rigobert Son, sélectionneur. Euh, on a aussi Rigo aperçu le bon hein. on, absu... on a aperçu le bon s'il vous plaît. Mannequin, Deux ans, une fois. Toujours égal à Oh, regardez, il y avait... Euh, Congo. La presse était bien... Bien présente. Bien présente. Mm. Patrick Mboma, le magique. La presse nationale, internationale. Également dans la délégation. Oui. Voilà, eh, c'est le, le, le premier passager de cet avion qui Quelles a sont les raisons qui peuvent justifier que tu es Patrick Mboma, Rigobert son Kalakongo et tout, et que tu ne gagnes pas la canne C'est ah, ça. Okay. Et ah, voilà les pas. joueurs qui arrivent à leur tour. Oh là là mmh. Andro Nana, oui. est chaud. Elle a Dans leur belle tenue, s'il vous plaît. Nana. Euh, Fameux son droit. Les tenues qui, <rire> qui marquent. Oui, parce ils sont, que ils de sont plus uniformes. en plus, mmh. on s'habille africain. Ouais. Ah. Et ça, c'est beau. Hein, cette identité qu'on qu veut montrer euh, à, la à travers du monde. Oui, oui, oui. Mmh. C'est très important désormais. Ah, c'est cool. Voilà, c'était très beau en tout cas aujourd'hui. La canne commence depuis tout le oui. Que c'est pas samedi. Que c'est pas ah, parce que nous on va jouer. C'est samedi, c'est après demain là. Le c'est lundi que ça commence. Ah, parce samedi, que nous c'est les entraînements. Donc les ce matin ça a été euh, voilà vous pouvez aller sur la page de Canal 2 International pour regarder de, entièrement euh, cet, cet, cet élément qui mmh. était en direct ce matin ouais. sur Canal 2 l'arrivée des lions indomptables à Yamsoukou. Ah, là, sur la page. Mais on va partager avec vous euh, à l'instant un élément. Euh, c'est celui de Aimé Catherine Moukouri. C'est carrément l'accueil des lions à l'hôtel président dont tu parlais voilà. tout à l'heure. Les images ne sont pas aussi... Parce que ça, ça s'est fait très vite avec mmh. un téléphone. Mais euh, au moins, on voit ce qui se passe. C'est qu'avant que les lions n'arrivent, il y a celui qui coordonne l'accueil le, à l'hôtel qui essaie de faire des répétitions avec l'équipe à l'extérieur pour la, oh, le super lions. accueil des wow, lions. Ouais. Pour marquer le coup. Donc regardez et ça. Et puis, accueil, on peut Écoutez. Bien sûr. Voilà. Et voilà, voilà. Ils sont beaux. Ouais, mais ils ne s'atteignent pas Black Oya. Mais oui, ouais, attends. Ouais. Ça donne l'impression que c'est vraiment spontanément qu'ils l'ont fait. 
Ouais, exactement. Mais c'est sont... en fait c'est prévu très souvent devant les hôtels des, des équipes qui arrivent. Mm. Euh, maintenant, c'est vrai que avec le fait que ce soit le Cameroun et qu'on soit en Côte d'Ivoire, ça a un peu plus de piment. Mais... Oui. Ah, on en parle ah, beaucoup. Ça fait ah, si. la victoire. La victoire. Hein. Ah, L'accueil était très, très Un match Cameroun-Côte d'Ivoire, ce serait la folie. Euh, en finale. Euh, je ne sais pas si c'est en finale, mais juste en demi-finale. En demi-finale, parce que la finale. Nous, on préfère que la finale. La finale, c'est entre Cameroun et. Nous, on préfère que ce soit demi-finale, parce que. Il part en haut, troisième, tout il gagne. Oui. Là, non seulement, on met notre énergie, c'est nous qui avons perdu, on met l'énergie, c'est nous qui avons perdu. Peut-être qu'on aura nos équipes sur le terrain tout à l'heure, le temps de continuer avec notre actu, puisque nous avons eu l'information juste hier, le décès annoncé de René Dieudonné Fouda. Euh, celui qui a été pendant longtemps aux côtés de Jean-Michel Cancan Cancan, avec sa belle voix euh, assez prononcée. Euh, voilà, ah oui. Il a joué le commissaire, il a joué euh, le docteur le journaliste, dans maladie journaliste. Euh, d'amour. Voilà, il a joué le... Vous l'avez remise à qui votre cher Moi je suis au Vous êtes à quoi Est-ce que vous allez vous expliquer Mais moi cette histoire de cher Entendez-vous Entendez-vous aux côtés de Jean-Michel Jean Cancan. Cancan. Sa voix nous est familière parce qu'on l'écoute depuis des années quelle à travers ses scuts. Et quelle voix, oui, quelle voix, avec une diction euh, un presque peu parfaite. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, voilà. On va rentrer à Yam Soukrou, figurez-vous, pour retrouver la team, notre ah. cher Mirabeau Maop, en compagnie de notre Yves Tiamade. Ils sont tous les deux avec les autres, naturellement. À Yam Soukrou, nos envoyés spéciaux, il se passe des choses, on aimerait bien savoir, et c'est au stade de Charles Conan Bani. Voilà. Bonsoir les garçons. Bonsoir Joyce, euh, bonsoir à toute la team de C'est Comment. Évidemment, nous sommes au stade Charles Colombani. C'est ici, ce banc de touche, cette place. C'est là qu'on aura les Lions indomptables lundi prochain pour le premier match face à l'équipe du Sili national de Guinée, Rigobertson et ses remplaçants seront assis ici. En face, c'est la pelouse pour cette première affiche. Yves Chamade, bonsoir. Bonsoir André, bonsoir la C'est Comment team. Il est 16h ici. 17h au Cameroun, un peu plus de 17h. Euh, le stade de, de 20 000 places, il est petit en quelque sorte euh, par rapport aux grandes cuvettes qu'on a, a connues par le passé. Mais il est flambant neuf, on l'a inauguré seulement en, en juin 2022. Construit, excusez-moi, ou bien on peut dire construit pour la Coupe d'Afrique des Nations cette édition. Il est neuf, on y a fait un grand tour, même les vestiaires ont visité et on constate que les lions vont évoluer sur euh, Blim Blim. Oh, bien sûr, hein, qui a son toilettage qui a été inauguré exactement le 3 juin 2022 et une victoire pour inaugurer ce stade de la Côte d'Ivoire face à la Zambie 3 buts à 1 dans le cadre des éliminatoires de l'Afrique. Quelle organisée cette Côte d'Ivoire là donc euh, qui a été euh, salvatrice en quelque sorte pour l'équipe haute de cette compétition un stade euh, historique euh, Charles Konambadi est un ancien premier ministre ivoirien sous l'ère euh, Laurent Barbeau entre 2005 et 2007 je pense il a travaillé là deux deux fonctions ministérielles à travers premier ministre et ensuite ministre de l'économie et de l'industrie en Côte d'Ivoire donc c'est un monsieur euh, qui représente beaucoup ici en Côte d'Ivoire c'est un natif de Yamsoukro, c'est un baolé comme on les appelle ici, donc euh, ce stade a été euh, dénommé à son nom en guise de sa représentativité politique en Côte d'Ivoire et le Cameroun a le plaisir de pouvoir disputer ses matchs sur ce stade et nous avons l'honneur de se retrouver sur le banc de touche avant le staff technique camerounais <rire> Le staff technique camerounais et les Lions Indomptables sont arrivés ici euh, ce jour en début euh, de matinée sous les coups de 9h15 minutes l'avion a atterri à l'aéroport de Yamsoukro, euh, un petit tour du côté de l'ancien palais avant de retrouver l'hôtel président sous les coups de midi. Midi ici, 13h, à Yaoundé et à Douala et même à Bafoussam. Et c'est un petit repos avant l'unique séance d'entraînement. Ce sera même un décrassage à tout à l'heure à 17h45 minutes, heure de Yamsoukro, donc 18h45 minutes à Douala. Euh, petit décrassage dans le stade d'entraînement ici. Et demain, on va se plonger dans cette préparation de ce premier match face au Sili national. On retrouve le Sili national 9 ans après le match nul de Malabo. Oui, bien sûr, il faut le dire, Mirabo, l'heure n'a pas, pas été choisie au hasard. C'était une heure indicative parce que le Cameroun jouera ses matchs, jouera forcément son premier match à 18h, donc 17h45, 15 minutes avant l'heure à laquelle cette équipe sera appelée à jouer ses premiers matchs. Donc c'est une question d'acclimatation pour les joueurs déjà en termes de séance d'entraînement. Ensuite, vous avez, bien, vous avez bien fait de le dire, on affronte une équipe guinéenne 
que nous n'avons pas encore battu en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il faut le dire, 2015, dernière confrontation, sur un score de parité, un but partout en Guinée équatoriale. Donc, ça va pas être une partie facile. On a vu cette équipe arriver ici, à, ici en Côte d'Ivoire, très bien accueillie, chaleureusement accueillie ici. On, on parle bien d'une canne, de l'hospitalité. Le thème euh, trivial utilisé ici, c'est bel et bien Aquaba. Donc, euh, c'est une équipe qui se sent pratiquement un tout petit peu chez elle, l'équipe du Cameroun. Après, on a aussi vu des joueurs euh, trop concentrés. On a eu l'impression que c'était un tout petit peu beaucoup plus concentré parce qu'on n'a pas vu beaucoup de souris euh, des visages très fermé, euh, des joueurs qui se parlaient un tout petit peu à peine, sans, sans, sans critique bien évidemment, juste une, concentra une concentration un tout petit peu maximale, mais euh, voilà, la chaleur des Camerounais euh, n'a pas manqué au rendez-vous, des Camerounais qui étaient proches de leurs de leur compatriotes, avec beaucoup d'ambiance, beaucoup de soutien, et ça on peut être fier quand on voit cette, cette, cette atmosphère. 27 convoqués, ils sont 26 pour l'instant ici à Yamsoukro. On attend encore le gardien de Manchester United. André Onana, on précise la séance d'entraînement tout à l'heure à 17h45 minutes. La pelouse d'entraînement des Lions pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Premier tour, c'est l'Institut Polytechnique au Fouette Boigny. Les Lions ont deux matchs ici. D'abord face au Sili national de Guinée, ensuite contre le Sénégal, avant de déménager euh, du côté de Boaké pour disputer le dernier match de poule face à la Gambie. Yves Chamadé, on se retrouve tout à l'heure évidemment dans le cadre du débrief et certainement dans l'édition du 19h50 sur Canada International. On est tellement content de vous Merci. voir euh, et on aimerait être à votre nous place. Nous on va vous dire qu'on est un peu jaloux quand même hein, parce que <rire> hein, s'asseoir là où vous êtes en ah ce non. moment, c'est exceptionnel. Bon, Merci. C'était donc Yves Tiamadeu, Erdre Mirabeau Maop, nos envoyés spéciaux à Yam Soukrou, je préfère dire là maintenant, puisqu'ils mm -hmm. sont, ils étaient carrément à cette cuvette euh, stade Charles Conan banni. Voilà. On